ബി ജെ പി തങ്ങളുടെ പിടിമുറുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ കേരളത്തിൽ ഒരു യോഗം നടന്നിരുന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ആ യോഗം ആ യോഗത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചില വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരികയാണ് അന്ന് പല പ്രമുഖരുമായുമാണ് യോഗം നടന്നത് ബി ജെ പി ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിൽ സെൻകുമാറിനെ ഇറക്കി കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നാണ് പരക്കെ വരുന്ന ശ്രുതി മുൻപ് ബി ജെ പി തന്നെയാണ് സെൻകുമാറിനെ ഗവർണറാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് എന്നാൽ അത് വെറും വാർത്തകളായി ചുരുങ്ങുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിൽ സെൻകുമാറിനെ ഇറക്കുമെന്ന് വീണ്ടും ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കോൺഗ്രസ് തങ്ങളുടെ സീറ്റ് പിടിക്കാൻ അടൂർ പ്രകാശ് എം എൽ എ ഇറക്കും എന്നാൽ എ സമ്പത്ത് എന്ന കളം മാറ്റി ചവിട്ടാനാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ തീരുമാനം സി പി എം കോട്ടയായ ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മുൻ ഡി ജി പി സെൻകുമാറിനെ രംഗത്തിറക്കാൻ ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് പരിഗണിക്കുന്നത് അടൂർ പ്രകാശ് എം എൽ എ ആണ് സി പി എം എ സമ്പത്തിന് പകരം യുവ നേതാക്കളെ തേടുമെന്നാണ് സൂചനകൾ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പല പ്രമുഖരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോലും മുഖം തരാതെയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് മുൻ ഡി ജി പി സെൻകുമാർ ആയിരുന്നു ആ പ്രമുഖൻ എന്നാണ് സൂചനകൾ ആറ്റിങ്ങലിലേക്ക് സെൻകുമാറിനെ ബി ജെ പി പരിഗണിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ആറ്റിങ്ങൽ നിലനിർത്താൻ പറ്റിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് സെൻകുമാർ എന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ ക്ഷണത്തിന് സെൻകുമാർ ഇതുവരെയും സമ്മതം മൂളിയിട്ടില്ല മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള പ്രധാന പേര് അടൂർ പ്രകാശ് എം എൽ എയുടേതാണ് പലരും സീറ്റിനായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങളും എം എൽ എ എന്ന നിലയിലുള്ള ജനസമിതിയും അടൂർ പ്രകാശിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കണക്കുകൂട്ടുന്നത് മൂന്ന് തവണ പാർലമെന്റിലെത്തിയ എ സമ്പത്തിന് നാലാമതൊരവസരം പാർട്ടിയിലെ കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ച് കിട്ടാൻ ഇടയില്ലെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ എ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില യുവ നേതാക്കളുടെ പേരുകളും സി പി എം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എ റഹീം യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി ബിജു എന്നിവരാണ് പട്ടികയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പേരുകൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം എക്സ്പ്രസ്